കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ലേൺ വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയണം നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണെന്ന് അവരോട് പ്രത്യേകം പറയണം ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണത്തില് എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് തരുന്ന നന്മകൾ പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിലി ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനിൽ വിവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേതുമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ പേജ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപതില് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്നെല്ലാം വിശദമായിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്ന യൂണിറ്റ് ഒന്നൊന്നുമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കുള്ള ഏഴ് യൂണിറ്റിന്റെയും ഓരോ ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്കാലും സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ ചിത്രവും നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുപതിലാണത് ആ ഭാഗം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചേക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമോ ഓവർലോഡിംഗ് മൂലമോ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് അതിൽ കൂടി കറണ്ട് പ്രവഹിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും നമ്മളുടെ വീടും ഒക്കെ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം കറക്റ്റ് ആംബയറേജിലുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആംബറേ ആംബയറേജിലുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വീണ്ടും ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് വയർ അവിടെ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അതൊക്കെ മാറി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ അമിതമായ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടുന്നത് പോലെ പുതിയത് മേടിച്ച് കെട്ടാനൊന്നും പോകണ്ട അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എം സി ബി അതൊന്നും ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആർ സി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിജ്വൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ റെസിജ്വൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അപ്പോൾ കൂടുതലായി ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ സി സി ബി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത
short circuit and overloading. Overloading molemo, short circuit molemo, amida maya current circuit londai kadium ball, MCB automatically break out. Angana circuit break out. MCB a car, Kurachuguri advanced dietula, safety measure on ELCB. Circuit a point in current leakage or a little overflow or anything in the world, detect it automatically. ELCB trip on the circuit current in the world. Ubagarangalum, circuit to my near it to Sambarkam Varina Algal Kunu, Abagadam Illa the Augim, Chino. In the take alata, circuit will cool the suraksha, Urupaka and Vendi Ubioikina, RCCB and Chitraman and Amal Khan another. Suresha Fuso, Safety Fuso, MCBO, ELCB, Unum, Ipol, Namada Circuitical Ubioikarilla, Karnam, other old technology, and a two new eye technology, Pravartiginada, RCCB, and Circuitical Safety Fuse in a program, Ubioikina, Moon the Device, and a Chitratil Karnanada, MCB, ELCB, RCCB. Either Moonum. Safety fuse in a pagare mana, circuit will be yogi kinada. Ada either overloading of short circuit or aling leakage of kamolam, circuit will current flow amida magum bold, e device, e the moon automatic item switch off out. Adi parayana, tripped anana parayana. Tripped and an para another. The number circuited trip eye in the parayarunda. Isn't the Pravartanam moon in day moon the idilana? Pinorigarium idile RCCB and A2 could the lighter, Ipol Ubioikino, Kanam Adana A2 advanced technology. Bakula old technology I Marikondi Rikiana, other one RCCB and Ipol A2 could the lighter, prefer say another. E moon and nothing. Fuse wire ने काले उल्ला main में इंदान दी हुई चा fuse wire पोई करेंगे आले नमक wind आधा वडे पुरे स्थाबी केंद्र दोंडे ओरे fuse wire वडे वेच्च स्थाबी केंद्र दोंडे सर इधर अंगने अल्ला circuit ने बाकी प्रश्न अंगल परिहरिच करेंगे आले नमक को automatic आये तो off आये रीकिन्दे इधर on आकियाल मात्रम मधी ये moon device गल दे प्रवर्तन मोंडे नमलोडे चोदी किल्ला इंगले MCB is inner structure. This is a metallic strip. This is a bimetallic strip. This bimetallic strip is automatically off. Trip is helped. In normal position, this bimetallic strip is input current. We have a circuit. This is Overflow on the carinal a bimetallic stripper bending even though touching him mar gain chain. Upon in the e circuit break out, a lingle e MCB switch off circuit trip pie, pin need current in water pravoikila. Idana ELCB inner arrangement, even a bimetallic strip on the villa, pagarem relay coil in the ori end number circuit to my item at the end earthing in the Rikiana. Yengil, 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 overflow on the carrier board, relay coil there under ends in the middle, or a potential difference on the game, e ELCB, trip our game, chain, angane, circuit lake will a current block a pudu. Either Ipol Ubiogi Kapedana, modern technology will cool the Surisha Maitula, RCCB would working in the Uru circuit diagram on either ELCB lepoda, either the earthing illa. ELCB is a potential based diet. This is a current based diet. That is why the face is a current, neutral current equal. This is a leakage. This is a neutral current. That is the RCCB detective. This trip coil detected. This circuit breaks. In the case of fuse and MCB, we compare it to the working. We have to do it. 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 
എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുന്നാൽ മതി നമ്മളോട് അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് എടുത്തൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ടായിട്ടൊന്നും തരുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്യൂസ് ആൻഡ് എം സി ബി ഫ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ട്രിപ്പ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയ ഫ്യൂസ് വയർ വാങ്ങി അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി റീസെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എം സി ബി അപ്പൾ ഫ്യൂസിനേക്കാളും എം സി ബിക്കുള്ള മേന്മ എന്തൊക്കെയാണ് എം സി ബി മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു കറണ്ട് ഫ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു കറണ്ട് ആണ് ദെൻ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എം സി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും അത് അതേപടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പേജ് നമ്പർ അറുപത്തിയേഴില് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ക്വസ്റ്റിനോടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇ എൽ സി ബി ഓർ ആർ സി സി ബി ഇൻ എ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ബോത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക്സ് ദി സർക്യൂട്ട് വെൻ അവർ ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ലീക്ക് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഓവർഫ്ലോയോ കറണ്ട് ലീക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ട്രിപ്പാവും അതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ആ സർക്യൂട്ടിനെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അഥവാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പഠിച്ചു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ് എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി ആർ സി സി ബി ഒക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അതിന് അത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അതങ്ങ് കണ്ട് ഈ ചെറിയ നോട്ടുകൾ എഴുതി അങ്ങ് പഠിക്കുക അടുത്ത സേഫ്റ്റി മെഷർ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ആണ് സാധാരണ ടു പിൻ പ്ലഗിനേക്കാളും സേഫ്റ്റി കൂടുതലാണ് ത്രീ പിൻ പ്ലഗിന് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നെനിക്കൊരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതോ വിഷമിപ്പിക്കുന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവർ നന്നായി പഠിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പോയിന്റുകളോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് തീർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് എർത്തിങ് ഇവയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുതും എന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായി തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇടുക അപ്പൊ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണം അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇതൊന്ന് അയച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സ